హలో అండి ఇవాళ మనం ఎన్సీఆర్టి క్లాస్ సెవెన్ చాప్టర్ టూ తెలుసుకోబోతున్నాం రైట్ చాప్టర్ టూ పేరు వచ్చి న్యూట్రిషన్ అండ్ అనిమల్స్ అనమాట ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ బీయింగ్కి న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన గ్రోత్ కోసము మన మెయింటైన్ కోసము అలాగే అనిమల్స్ కూడా న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా తన గ్రోత్కి మెయింటెనెన్స్కి ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది సో న్యూట్రిషన్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ మరియు మినరల్స్ విటమిన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే అనిమల్ న్యూట్రిషన్ అనేది వాటి యొక్క యూటిలైజేషన్ కోసము చాలా హెల్ప్ఫుల్ చేస్తుంది సో మనం ఏదన్నా ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేయాలంటే మన కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి సింప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ మార్చాలన్నమాట అంటే మనము ఏదన్నా ఫుడ్ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే డైజెస్ట్ అవ్వదు మనం బాగా నమిలితే దాన్ని సింపుల్గా మారిస్తే ఒక ముద్దలా చేస్తేనే డైజెస్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ అంటే మనము వివిధ రకాలుగా ఫుడ్ తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు సో మనం చిన్నప్పుడు మన అమ్మ పాలు తాగుతాం కదా సో అప్పుడు ఆ విధంగా ఆ విధంగా తీసుకుంటాము అలాగే ఇక్కడ బీస్ హమ్మింగ్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి పువ్వులో నుంచి నెట్టాన్ని పీల్చుకుంటాయి అనమాట ఆ విధంగా తన ఫుడ్ని తీసుకుంటుంది అలాగే స్నేక్స్ అనేది వాళ్ళ స్వాలో చేస్తుంది అనమాట అనిమల్స్ని సో ఆ విధంగా కూడా ఫుడ్ తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే స్టార్ ఫిష్ తెలుసు కదా సో స్టార్ ఫిష్ అనేది తన ఫుడ్ని ఎలా తీసుకుంటుంది అనేది చెప్తారు సో ఈ స్టార్ ఫిష్ అనేది తన లోపల భాగంలో స్టమక్ని ఉంచుకుంటుంది సో ఆ స్టమక్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చూస్తుందో అప్పుడు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్టమక్ని బయటికి పంపించి ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్ని స్టమక్ ద్వారా లోపలి తీసుకునేస్తుంది మళ్ళీ ఆ స్టమక్ అనేది తన ఇన్నర్ పార్ట్స్లో పంపించేసి సో అక్కడి నుంచి తన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ డైజెషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ అని చెప్తున్నారు మన హ్యూమన్స్ గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ డైజెషన్ గురించి మన హ్యూమన్ బాడీలో డైజెషన్ పార్ట్స్ చెప్పారు ఫస్ట్ బకల క్యాబిటీ ఫుడ్ పైపు యూస్ ఆఫ్ ఒకసారి అంటారు దాన్ని స్టమక్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అలాగే మనము దాన్ని హ్యానస్ ద్వారా ఎండ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అనమాట ఒకసారి బాడీ పార్ట్స్ బాగా చూద్దాం మనము ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ బకల్ క్యాబిటీ దాన్నే మౌత్ అంటాం దాని తర్వాత సలైవర్ క్లాన్స్ క్రియేట్ అయితే మౌత్లో దాని తర్వాత ఈ విండ్ ఫుడ్ పైప్ని మనము యూస్ ఆఫ్ ఒకసారి అంటాము లివర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది లివర్ అనేది లార్జెస్ట్ ఇంటర్నల్ గ్లాండ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇట్ సెక్రూట్స్ బయల్ జ్యూస్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ గ్లాండ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ వచ్చి స్కిన్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ స్టమక్ ఉంది దాని తర్వాత ప్యాంక్రియాస్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ని సెక్రేట్ చేస్తుంది ఈ గాల్ బ్లాడర్లోనే బయల్ జ్యూస్ ఉంటుంది అనమాట దాని తర్వాత ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ గురించి చెప్పారు ఇది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఇక్కడ రక్టం ఉంటుంది యానేస్ ద్వారా మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇక్కడ బాగా గమనిస్తే మనము ఈ జ్యూసర్ ఈ దీన్ని ఎపిగ్లాడిస్ అంటాము సో ఎపిగ్లాడిస్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఫుడ్ని ఫుడ్ పైప్లోకి అలాగే మనము నాజల్ క్యాబ్టీ నుంచి ఊపిరి పిలుస్తాం కదా దాన్ని విండ్ పైప్లోకి పంపిస్తుంది అనమాట మనం ఎప్పుడైనా అన్నం తినేటప్పుడు నవ్వుతుంటాం గట్టిగా అరుస్తుంటాం కదా అప్పుడు మన ఫుడ్ అనేది ఈ విండ్ పైప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ విండ్ పైప్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనకు పొర పోవడము కొంచెము దగ్గర రావడం అలాంటివి జరుగుతుంటాయి అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తింటాం కదా అది ఫుడ్ పైప్లోకే వెళ్ళాలి అలాగే మనం ఊపిరి అనేది విండ్ పైప్లోకి వెళ్ళాలి అది ఏపీ గ్లాటిస్ చేస్తుంది అనమాట మనం ఊపిరి పిలిచేటప్పుడు ఈ ఫుడ్ పైప్ని ఆపేస్తుంది సో అప్పుడు ఊపిరి పిలిచేప్పుడు ఆ ఊపిరి అనేది విండ్ పైప్లోకి వెళ్తుంది మనం అన్నం తినేటప్పుడు ఏపీ గ్లాటిస్ అనేది ఊపిరి విండ్ పైప్లోకి వెళ్ళే దాన్ని ఆపేస్తుంది సో అప్పుడు మన ఫుడ్ అనేది ఏ ఫుడ్ పైప్లోకే వెళ్తుంది మీరు ఒకసారి గమనించండి మనం అన్నము మరియు ఊపిరి రెండు ఒకేసారి పిలిచలేము ఎందుకంటే ఏపీ గ్లాటిస్ వల్లనే ఇక్కడ మౌత్ అండ్ బకల్ క్యాబ్టీ గురించి ఇచ్చారు మౌత్ అండ్ బకల్ క్యాబ్టీ ఏంటంటే మనము ఫుడ్ని మౌత్ ద్వారా తీసుకుంటాము ఇక్కడ మిల్క్ టీ తన పర్మనెంట్ తీ గురించారు మిల్క్ టీ అంటే మనము ఫస్ట్లో చిన్నప్పుడు మన పళ్ళు అనేటివి ఊడిపోతుంటాయి దాన్ని మిల్క్ టీ అంటాము అలాగే పర్మనెంట్ టీ అంటే ఏంటంటే మిల్క్ టీ ప్లేస్లో కొన్ని పళ్ళు వస్తుంటాయి కదా వాటి పర్మనెంట్ టీ అంటాము ఇక్కడ ఇంజెక్షన్ గురించి ఇచ్చారు ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా దాన్ని ఇంజెక్షన్ అంటారు అనమాట సో మన ఫుడ్ని టీత్ అనేది పార్ట్స్ పార్ట్స్గా చేస్తుంది సో మన టీత్ అనేది ఏమేంటో ఇక్కడ కొంచెం సార్ జూమ్ చేసి చెప్తాను రైట్ ఇక్కడ చూసారా మోలార్స్ ప్రీ మోలార్స్ కెనైన్స్ ఇన్సీజర్స్ ఇలా ఫోర్ ఉంటాయి అనమాట మన పళ్ళు వీటిని ఇన్సీజర్స్ అంటాము వీటిని కెనైన్స్ అంటాము వీటిని ప్రీ మోలార్స్ అంటాము వీటిని మోలార్స్ అంటాం అనమాట సో మనకి రెండల్ ఫార్ములా ప్రకారము
సో ఇక్కడ స్వీట్స్ అండ్ టూత్ దేకే ఉంచించారు స్వీట్స్ అండ్ టూత్ దేకే అంటే పళ్ళు పుచ్చిపోవడం అనమాట మనం ఎక్కువ స్వీట్స్ని చాక్లెట్స్ని అలాగే కూల్ డ్రింక్స్ ఇవన్నీ తాగుతుంటాం కదా సో వాటి ద్వారా మన పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి సో మన మన నోట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఈ పంటిని హోల్లా చేసి దాన్ని కొంచెం పెద్ద హోల్గా చేసి పళ్ళు పుచ్చిపెట్టడం చేస్తుంది సో మనం డైలీ టూ టైమ్స్ పళ్ళు తోమడం వల్ల వీటన్నిటికీ కొంచెం దూరంగా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అదే మన పొర పోవడం గురించి ఎపిక్లాడిస్ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ రీజన్స్ గురించి చెప్పారు అదే మన టంగ్ యొక్క డిఫరెంట్ రీజన్స్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది కదా అదే ఇక్కడ చెప్పారు సో మన టంగ్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ ఏం చెప్తుందంటే బిట్టర్ గురించి చెప్తుంది అంటే చేతిని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అలాగే మన మధ్యలో ఉండేది స్వీట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అలాగే మన పక్కన ఉండే పార్ట్స్ వచ్చి సోర్ని అంటే పులుపుని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది మన ముందర భాగం వచ్చి సాల్ట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుందండి ఇక్కడ ఫుడ్ పైప్ అండి ఫుడ్ పైప్ అంటే ఏంటంటే యూస్ ఆఫ్ ఫోకస్ అనమాట సో యూస్ ఆఫ్ ఈ ఫుడ్ పైప్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఫుడ్ ముద్దగా చేస్తుంది మన బక్కల కాబట్టి సో ఆ ముద్దని మన స్టమక్లోకి చెరేటర్ చేస్తుంది సో ఈ ఫుడ్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది ఎందుకంటే దాన్ని పెరిస్టాలసిస్ మూమెంట్ అంటాము ఫుడ్ అనేది కొంచెం సైడ్ సైడ్స్గా కొంచెం అలా జరుపుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ స్టమక్ గురించి ఇచ్చారు స్టమక్ ఏం చేస్తుందంటే మన డైజెషన్ చేస్తుంది అనమాట మన ఫుడ్ని సో మన స్టమక్లో మ్యూసెస్ మరియు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటే రెండు ఉంటాయి సో ఈ మ్యూసెస్ అనేది మన స్టమక్ని స్టమక్ని కాపాడుతుంది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది మన ఫుడ్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా చంపేసి చంపేస్తుంది అలాగే మన డైజెషన్కి కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ప్రోటీన్స్ని మన స్టమక్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ని సెగ్రెట్ చేస్తుంది సో ఆ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అనేటివి ప్రోటీన్స్ని సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్లా మారుస్తాయి ఇంకా ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టింగ్ గురించి చెప్పారు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్టమక్ తర్వాత మన ఫుడ్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఫుడ్లు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఒక లివర్ మనకు తెలిసి ఉంటుంది లివర్ అనేది బయల్ జ్యూస్ సెక్రెట్ చేస్తుంది అలాగే లార్జెస్ట్ ఇంటర్నల్ గ్లాండ్లో చెప్పాం కదండి ఈ బయల్ జ్యూస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మన ఫుడ్ లోపల ఉంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి అన్నిటినీ కొంచెం సెక్రెట్ చేస్తుంది అలాగే ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫ్యాట్స్ కూడా కొంచెం ఫ్యాట్స్ అనేటివి కూడా డైజెస్ట్ అయ్యేదానికి హెల్ప్ చేస్తుందండి ఈ బయల్ జ్యూస్ అనేది సో ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్ అనేది చూస్తాయి ఈ ప్యాంక్రియాస్ అనేటివి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ని సెక్రెట్ చేస్తాయి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ని ప్రోటీన్స్ని సెక్రెట్ అయ్యేటట్లు చేస్తాయి అనమాట అంటే సింప్లర్ ఫార్మ్లోకి మార్చేస్తాయండి సో లివర్ బయల్ జ్యూస్ని సెక్రెట్ చేయడము ఆ బయల్ జ్యూస్ అనేది ఫ్యాట్స్ చేయడము ప్యాంక్రియాస్ అనేది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ని సెక్రెట్ చేయడము అవి ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని సింప్లర్ ఫార్మ్లోకి మార్చడము ఇక్కడ స్టమక్ గురించి ఇచ్చానండి స్టమక్ ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు అని చెప్పారు స్టమక్ డిస్కవర్ చేసిన విలియం బీవీ మాట్ సో ఈయన ఎలా డిస్కవర్ చేశారంటే తన ముందరికి ఒక పేషెంట్ తన కడుపులో బుల్లెట్ని పెట్టుకుని వస్తాడు సో తన బుల్లెట్ తీసేసి ఆ హోల్ని కప్పు చూస్తామని విలియం బీ మాట్ చూసిన తర్వాత అది సరిగ్గా కవర్ కాదు సో అక్కడి నుంచి తనకి స్టమక్ అనేది కనిపించడము ఆ స్టమక్లో ఉన్న ఇంటెస్టైన్స్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ కనిపిస్తుంది ఆ హోల్లో నుంచి తను చూసి ఓ స్టమక్ ఇలా ఉంటుందని విలియం బీ మాట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ప్రపంచానికి నెక్స్ట్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎలా లోపల ఎలా అబ్జార్బ్ అవుతుందని చెప్పారు సో ఇక్కడ మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోపల విల్లి అని ఉంటాయి అనమాట థౌజండ్స్ ఆఫ్ విల్లీస్ ఉంటాయి సో ఈ విల్లీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మన ఫుడ్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే బ్లడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు మనము సో దాని తర్వాత మన బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పార్ట్స్లోకి బ్లడ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది దాన్ని అసెంబ్లేషన్ అంటాం మనము నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఫుడ్ వెళ్ళడము సో వాటర్ అని అలాగే సింపుల్ మెటీరియల్స్ని ఆ లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకునేసి దాని తర్వాత యానస్లోకి పంపించేయడము యానస్ ద్వారా మనకి ఎడ్జెషన్ అనేది జరగడము జరుగుతుందండి సో ఇలా ఉంది సో మనం ఇంతవరకు మనుషులు చూసాము అలాగే మనుషుల లోపల డయేరియా అంటారు అండి డయేరియా అంటే మోషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనకి బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది డయేరియా వచ్చినప్పుడు మోషన్స్ వస్తే వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అండి సో అప్పుడు మనం ఉప్పు నీరు అలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఈ డయేరియా అనేది కొంచెం వాటర్ కంటెంట్ అనేది మళ్ళీ రావడం జరుగుతుంది సో అలాగే ఓఆర్ఎస్ఎల్ జరు దొరుకుతాయి బయట ఆ ఓఆర్ఎస్ఎల్ జ్యూస
సో అవి బాగా నమ్మిలి దాని తర్వాత మళ్ళీ రూమ్ ఎట్లా పంపించడం దాని తర్వాత డైజెషన్ అనేది జరగడం జరుగుతుందండి సో మనం ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాము ఆవులు కానీ అవన్నీ ఎప్పుడు నమ్ములుతూనే ఉంటాయి సో ఈ విధంగానే ఆ ఫుడ్ అనేది మళ్ళీ వెనక్కి రావడం జరుగుతుంది సో దాన్ని రూమ్ వేసి ఉంటాము సో వాటి డైజెషన్లో కూడా అలాగే మళ్ళీ యానేజ్ ద్వారా బయటకు వచ్చేయడం జరుగుతుంది ఇంజెక్షన్ ఇక్కడ జరిగితే ఎడ్జెక్షన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది సో ఫీడింగ్ అండ్ డైజెషన్ ఇన్ అమీబా అమీబా అనేది మనకు తెలుసండి స్మాల్ స్మాల్ ఆర్గానిజము సో ఇది ఎక్కువగా వాటర్లోనే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అమీబా అనేది షేప్ దాన్ని మనం డిఫైన్ చేయలేమండి అది ఈ షేప్లో ఉండొచ్చు ఈ షేప్లో ఉండొచ్చు తన షేప్ని ఎప్పుడు మార్చుకుంటూనే ఉంటుంది అమీబా అనేది సో అమీబా కాలు ఉండదు కదా అది ఎలా వెళ్తుందంటే దానికి పెసిడో పోడియా అని ఒకటి ఉంటుందండి సో దాని ద్వారానే అది పాకుతూ వెళ్తుంది దాని ఫాల్స్ ఫీట్ అంటాం మనము మరి ఈ అమీబా అనేది ఎప్పుడైనా మైక్రో ఆర్గానిజం చూసింది అనుకోండి అది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఇక్కడ ఫుడ్ బ్యాక్టీల ద్వారా అది తీసుకునేస్తుంది అనమాట లోపల తీసుకునేసి మళ్ళా ఆ ఫుడ్ బ్యాక్టీల ద్వారా తన డైజెషన్ కంప్లీట్ చేసుకునేసి దాని తర్వాత ఎడ్జెషన్ అనేది చేస్తుంది తన బాడీస్ బాడీ పార్ట్స్ బాగా చూసామంటే తన బాడీ పార్ట్స్ ఒకసారి క్లీన్గా చూద్దాము ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది సెల్స్ ద్వారానే మనకి ఏదైనా ఏర్పడుతుంది సో సెల్స్ లోపల ఉండేది న్యూక్లియస్ అది ఇక్కడ ఉంది సో పెసిడో పొడి అంటే కదా అదే ఫాల్స్ ఫీట్ ఇక్కడ ఉంది అలాగే ఇంజెక్షన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అండి ఎడ్జెక్షన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి జరుగుతుంది డైజెషన్ అనేది లోపల నుంచి జరుగుతుంది అదే ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీల ద్వారానే అది ఏదైనా ఆర్గానిజం తీసుకోవడం జరుగుతుంది లోపలికి సో అంతే అండి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు మొత్తం కలుపుకుంటే ఎంత వస్తుంది ఇంకా సో ఇక్కడ ఉండే ఎక్సర్సైజెస్ ఒకసారి చూద్దాము ఇప్పుడు ఆనిమల్స్ గురించి న్యూట్రిషన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు మన హ్యూమన్ డైజెషన్ పార్ట్స్ గురించి చెప్పారు అలాగే ఇక్కడ ఇది గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫస్ట్ మనం ఇంజెక్షన్ చేస్తాము తీసుకుంటాము ఫుడ్ని డైజెషన్ చేస్తాము దాని తర్వాత అబ్జార్బ్షన్ అంటే బ్లడ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం అసెంబ్లేషన్ అంటే దాని బ్లడ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం ఎడ్జెక్షన్ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ని యానేజ్ ద్వారా పంపించేయడం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మన కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎలా డైజెస్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అదే బక్కల్ క్యాటరీ ద్వారా వెళ్ళడము ప్రోటీన్స్ అనేటివి బైల్ జ్యూస్ ద్వారా అలా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ అనేవి పాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ద్వారా అవుతాయి అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ సో అండ్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది హైనాస్ ద్వారా వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నారు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే అమీ బాకే ఫాల్స్ ఫీట్ పెసిడ పోడియో గురించి చెప్పారండి ఇంకా రూమినేషన్ గురించి చెప్పారు ఇక్కడ అనిమల్స్ గురించి రూమ్ ద్వారా డైజెస్ట్ అవుతుందని ఇంకా ఇక్కడ ఉండే ఎక్సర్సైజ్ మీరు అటెంప్ట్ చేయడం వల్ల కొంచెం నాలెడ్జ్ వస్తుంది సో ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ అండి థ్